les métiers qui recrutent en Ile-de-France. Euh, je vous le dis euh, d'emblée, n'hésitez pas, hein, à, si vous avez des questions sur des métiers spécifiques qu'on n'aborderait pas, euh, bah, n'hésitez pas à, me, à, à nous interpeller. Et, euh, on va vous présenter plus spécifiquement euh, euh, les métiers euh, qui recrutent dans l'industrie de la défense et du ferroviaire, mais on parlera aussi des autres métiers qui recrutent en Ile-de-France. Et si vous avez des demandes spécifiques, bah, vous pourrez, il y aura un temps euh, pour les formuler, euh, pour qu'on n'oublie euh, rien ni personne. Voilà, donc je vais laisser M. Fouquet se présenter euh, et puis je, je ferai mon tour. Je vous en prie. Eh ben écoutez, bonjour à tous. Donc, euh, je suis Pierre Fouquet, je suis en charge du bureau du développement des PME de défense au sein de la Direction Générale de l'Armement, aux affaires industrielles de la direction. Donc, je appartiens au ministère des Armées. Euh, alors moi, je suis Alban Garou, je suis délégué Île-de-France à l'accompagnement des reconversions professionnelles à la Driette Île-de-France. Alors je vais vous donner la signification complète de l'acronyme, mais pas besoin de le retenir. Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Qu'est-ce que veut dire ce mot magnifique Oui, on aurait pu faire simple, hein, mais on a fait compliqué. Euh, C'est effectivement euh, la direction qui est en charge de l'application des politiques du ministère du Travail et de l'économie. Donc tout simplement, voilà, il y a une loi qui est promulguée. Euh, là, voilà, il y a une attention particulière sur les reconversions professionnelles. Ben, nous, on est en charge de savoir comment on fait en Ile-de-France pour essayer de mettre en relation les personnes qui ont une envie de reconversion et euh, les métiers qui recrutent. Peut-être, Pierre, si vous voulez décrire un peu euh, la, ce que fait la Direction Générale de l'Armement et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Oui, alors euh, le ministère des Armées, c'est avant tout euh, évidemment l'entité de l'État qui est en charge de protéger le pays. Mais au sein de, euh, à côté des armées, il y a euh, cette, euh, cette entité à laquelle j'appartiens qui est en charge de coordonner toutes les actions autour de la fabrication des, des armes et des, et des systèmes de défense de manière générale. Et donc de délivrer à nos armées euh, les capacités dont elles ont besoin pour exercer leur mission. Donc on est, on est une, une grande maison, hein, on est en 10 000, 10 000 euh, cadres euh, qui euh, avons en charge essentiellement euh, la, la fabrication des, de ces systèmes et ces équipements. Plus précisément, on confie la fabrication de ces systèmes à des industriels, on va y revenir. Il y a tout un tissu industriel qui, euh, qui sert à ça. Et, euh, et dans, cette, euh, dans cette direction, euh, il y a une équipe à laquelle j'appartiens qui s'appelle le service des affaires industrielles. Nous sommes en connexion des industriels de l'armement. On, on va préciser un petit peu ce, que, ce, qui, ce qui se cache derrière ce terme. Euh, et donc euh, on est au contact de ces industriels tant sur leurs besoins de développement et qui inclut leurs besoins en, en personnel. Et, et donc euh, c'est donc ce dont on va parler un peu plus tard. Voilà, J'en profite pour faire aussi un petit point donc, sur le côté ferroviaire. Euh, donc, Transdev, hein, c'est une, une filiale de la SNCF, euh, essentiellement sur euh, du tramway et du bus. Bon, il faut savoir aussi qu'on parlera énormément de l'industrie ferroviaire parce qu'il y a des besoins très importants. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est sur des métiers très différents, euh, techniques et non techniques, et surtout sur des localisations géographiques euh, qui sont euh, assez diverses. Parce qu'effectivement... Euh, je pense que vous le savez aussi bien que moi, les, les, on veut tous travailler près de chez nous. Et ça, c'est aussi un point, un point qui est assez intéressant, donc on, on essaiera de revenir dessus. Peut-être pour, pour avancer, Pierre, je vous en prie, on peut, on peut, on peut dérouler un peu, effectivement, vous, comment, en fait, comment la DGA connaît un peu les besoins de personnel de la défense Quels sont-ils alors en fait, euh, on a aujourd'hui euh, une, une grande partie de notre activité, c'est d'essayer de soutenir euh, les entreprises qui travaillent à notre profit euh, dans euh, leur capacité à honorer les carnets de commandes. Alors je ne vais pas faire un cours de géopolitique et vous savez tous la situation dans laquelle euh, nous sommes. Et concrètement, euh, on peut le déplorer, mais euh, pour parler clair, les carnets de commandes sont pleins. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, euh, on a euh, bah des, des dirigeants d'entreprise qui, qui savent se projeter un petit peu dans la durée, qui ont euh, une capacité à dire euh, « bah, euh, je, je vais devoir délivrer tant d'équipements ». Et ils sont confrontés à différents problèmes, et parmi lesquels, le fait qu'ils ont du mal à mettre euh, des personnels derrière des machines-outils ou des personnels dans des bureaux d'études. Euh, donc juste pour rappeler un petit peu l'organisation de cette industrie, elle est un peu particulière en France parce que euh, la DGA confie à neuf grands industriels la fabrication des, CC, des équipements de défense. Il y a Thales, Safran, MBDA, euh, Airbus, 
Dassault Aviation, euh, donc Canal 9. Et ces, ces grands industriels euh, animent des, des chaînes de sous-traitance, évidemment. Et la particularité qu'on a, on a dans notre pays, et ça ne se retrouve pas dans tous les pays, c'est que euh, dans ces chaînes de sous-traitance, on retrouve très vite et très tôt et très haut dans la chaîne de valeur des petites boîtes. Et ça, c'est une autre caractéristique de, cette, de, de ce tissu industriel de défense, c'est que euh, il est composé essentiellement de petites entreprises. La taille moyenne d'une entreprise, c'est, enfin, d'une entreprise, y compris en englobant les grands mastodontes dont j'ai parlé, eh ben, c'est une entreprise de 50 personnes et qui fait, euh, qui a un chiffre d'affaires euh, compris entre 5, 10, euh, 10 millions et, et, et qui fait à peu près euh, 18% de son chiffre d'affaires dans la défense. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, ce dont je suis en train de vous parler là, ce sont des entreprises profondément civiles. Paradoxalement, très diversifié, euh, très diversifié. Il n'existe pas de filière de défense. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des entreprises qui travaillent pour partie et pas pour beaucoup. 18%, pas beaucoup, c'est pas, c'est pas grand chose pour le secteur de la défense. Donc, euh, leur caractéristique, c'est quoi C'est que, outre le fait qu'elles soient petites, ce sont des boîtes à très haut, euh, à très haut niveau technologique ou de savoir-faire. Et euh, du coup, elles sont reconnues, parce que un peu tirées par les exigences du militaire, elles sont reconnues sur des marchés civils à très haute valeur ajoutée. Donc c'est un, c'est, c'est, c'est un peu la particularité de, de cet euh, écosystème industriel qui recrute, on va y revenir, donc des entreprises petites, agiles, euh, au savoir-faire avéré, et qui ont euh, une importance vitale, parce que c'est tout le paradoxe de notre activité, c'est qu'on a en charge de s'occuper d'entreprises qui sont parfois pas très dépendantes du secteur de la défense, mais qui, si elles tombent ou si elles périclitent, mettent en, mettent en danger euh, parfois plusieurs programmes d'armement. Donc euh, on est dans, un, dans cette espèce d'approche un peu bizarre, et, euh, et donc c'est, ça nous a mobilisés lors de la crise Covid, hein, où on a essayé oui. de d'aider des entreprises à maintenir la tête hors de l'eau, non pas parce qu'elles avaient une grande activité chez nous, mais parce que le peu d'activité qu'elles avaient chez nous était critique pour tout l'appareil de défense. Oui, donc en effet, des, des entreprises qui sont stratégiques, donc en plus, si elles ont plusieurs types de clients, bah, elles sont assez stables aussi, oui. elles ont une bonne santé. Et, euh et voilà, après, effectivement, côté, euh, côté euh, ferroviaire, euh, bon, vous connaissez, je pense, tous euh, les donneurs d'ordre pour euh, prendre les transports en commun. C'est plus, euh, c'est plus concentré, mais il y, a aussi, il y a aussi des sous-traitants qui peuvent d'ailleurs être aussi euh, dans l'armement. Donc les métiers aussi, on, on, on imagine souvent le, les métiers euh, du ferroviaire, euh, ceux, qu'on, pour nous, les, ceux pour lesquels ils sont visibles, pour nous, euh, usagers. Mais il y a aussi beaucoup de métiers euh, dans la maintenance, euh, dans beaucoup de métiers industriels euh, sur lesquels euh, la SNCF forme, euh, et je vais pouvoir par exemple vous donner un exemple, des profils très diversifiés. Il euh, y a notamment un, un cours en ligne pour devenir conducteur de train. Euh, et la SNCF a fait des tests et, c'était, et s'est rendu compte que c'est les profils euh, avec un CAP esthéticienne qui, euh, qui réussissaient le mieux en fait, euh, à devenir conducteur de train. Donc euh, voilà, c'est, euh, voilà puis c'est une étude nationale, hein, ils n'ont pas fait ça sur cinq personnes. Donc c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment pour, euh, pour vous montrer qu'il euh, y, a, y a des caractéristiques dont on ne se rend pas compte. Bah, voilà, là, c'est peut-être la, la rigueur, la, le sens de la précision, qui en fait euh, peuvent être applicables dans, dans beaucoup de situations. Et euh, aussi pour parler du secteur ferroviaire, moi, tout ce qui m'a frappé, euh, euh, c'est aussi le, l'étendue des carrières qu'on peut faire. C'est-à-dire que j'ai rencontré énormément de personnes qui ont fait 11, 12 postes différents au sein de l'entreprise, technique et non technique. Ce qui n'arrive quand même assez peu, je trouve, hein, dans, dans beaucoup de secteurs, où on est souvent à un poste précis. Là, on a vraiment une, un, panel, un panel de métiers. Et puis, on va maintenant rentrer en détail dans les métiers. Pierre, si vous voulez nous dire un peu les, les types de métiers qui, qui recrutent dans la défense, quelles sont leurs perspectives, leur localisation, et puis bah, aussi les, les conditions matérielles qui s'y rapporte Alors, euh, on peut commencer par la localisation. Le tissu industriel en Ile-de-France, euh, de cette base industrielle de défense, elle est euh, finalement euh, regroupée autour de deux secteurs géographiques. D'abord, un espèce d'arc de cercle qui, passe, euh, qui part de Saclay, Saint-Quentin en Yvelines, Sergi. Ça, ça fait un croissant, donc plutôt ouest. On va trouver euh, un tissu industriel assez... Enfin, un tissu d'entreprise assez industriel. Donc, fabricant de... de pièces mécaniques, j'y reviendrai D'accord. un petit peu dans le détail. Euh, 
euh, des ensembles, euh, voilà, des, des, des poules industrielles comme ça. Donc encore une fois, gardez en tête que ce sont des petites boîtes. Les grands recruteurs existent hein, chez nous. Hein. Je vous ai parlé de Nexter, Arcus, Thales. Ces grandes maisons de l'armement existent et elles sont très recruteuses. Mais exact. mon propos aujourd'hui, c'est plutôt de vous parler des, 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 des gens dont on parle moins, qui sont moins visibles sur les, les réseaux où euh, il est possible de s'épanouir parce que ce sont des, des, des entreprises, des petites structures assez agiles, comme vous l'avez dit, assez anci souvent assez anciennes, oui, oui, assez anciennes. Euh, et qui sont, euh, qui sont euh, du coup, euh, de, fin, dont, 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 dans lesquelles on peut s'épanouir. Donc il y a ce premier arc de cercle, on va trouver plutôt un tissu industriel. Euh, les rush, je reviendrai après sur les besoins, mais dans tous les cas, nos entreprises étant duales, c'est-à-dire aussi bien euh, adresse aussi bien du secteur civil que le secteur de, de la défense, on va retrouver un panel de métiers très élargi. Et puis on a un autre groupe d'entreprises, si on fait très simple, c'est autour de Paris, enfin de, sur le secteur de Paris, où là on va retrouver de la start-up, du digital. Et bon, euh, c'est très classique. Hein, et ce qu'il faut simplement savoir, c'est que ce tissu de petites entreprises agiles dans l'IT, le, le, euh, bah, il, il, il nous sert aussi. C'est-à-dire qu'en en, en grande partie, ces technologies de l'information, évidemment, et en toute logique, hein, servent euh, à l'appareil de défense. Voilà, donc après, euh, au niveau des, des besoins, si je reste sur Paris, oui. eh ben, je ne vais pas trahir de secret, on est sur du travail, enfin sur de la recherche de développeurs et sur la recherche aussi euh, en ce moment de personnels qui euh, sont notamment capables d'auditer des systèmes d'information, la cyber. Alors, je ne vais pas utiliser le, le terme cyber parce qu'il peut faire peur, mais en clair, on a, euh, on a ce, sur des profils de cadres, pour le coup, euh, des, évidemment, euh, comme dans le civil, d'énormes appels d'air dans ces deux catégories, macro-catégories de métiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans, le métier des, enfin, dans les spécialités des développeurs, mais euh, pour le coup, euh, nos entreprises, hein, quel que soit leur secteur d'activité, elles, elles sont quand même dans une telle situation de tension qu'elles elles sont aussi euh, en train de muter, quand je dis elles, c'est plutôt leurs dirigeants, oui. en train d'évoluer en termes de... de d'acceptation de, de, de profils différents de ce qu'elles avaient en tête quand elles ont élaboré la fiche de poste. Dit autrement, je pense qu'il est tout à fait possible de tenter sa chance dans ces entreprises-là, y compris si on ne respecte pas complètement le cahier des, le, le cahier des charges, c'est-à-dire l'offre d'emploi. Ça, c'est important de le savoir sur tous les métiers. Parce que la situation des dirigeants d'entreprise, aujourd'hui, elle est tellement tendue vis-à-vis -vis des carnets de commandes qui se remplissent, de, des pressions qu'on leur met, nous, enfin nous, au travers de nos grands maîtres d'œuvre industriels, qu'ils se retrouvent en tant que dirigeants pris entre le, le marteau et l'enclume, à savoir euh, bah, des carnets de commandes qui, qui se remplissent et qu'ils doivent honorer, et puis euh, des, 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 une situation euh, en, en, en termes de ressources humaines qui fait qu'ils euh, savent très bien qu'ils vont dans le mur. Et donc euh, il faut bien imaginer que le risque qu'ils courent, c'est un risque business, parce que nos maîtres d'œuvre industrielles ne leur font pas de cadeaux, s'ils prennent du retard, ils sont pénalisés, donc la boîte... La boîte prend des coûts oui. financièrement. Euh, et donc euh, tout ça amène à quand même une certaine relative prise de risque. Elle est à mon sens pas assez forte aujourd'hui, mais on voit une relative prise de risque avec des dirigeants qui acceptent, notamment au niveau des candidatures spontanées, d'ouvrir et d'analyser des CV, y, com y compris si euh, ce n'est pas ce qu'ils avaient en tête au niveau du, du, du profil. Donc ça, ça, il faut le garder en tête. Euh, donc j'ai parlé du secteur parisien qui est un secteur un peu particulier et puis sur le côté arc euh, oui. dont, dont je parlais tout à l'heure, on est sur des gens qui vont travailler pour euh, des sous-ensembles, euh, pour des assembliers comme euh, Arcus, Nexter, Dassault, euh, donc des gens qui fabriquent différentes choses, hein, différents objets, des avions, des chars, des blindés et donc euh, on a besoin de gens qui font euh, de la mécanique de précision euh, donc qui ont des aptitudes manuelles importantes pour, pour euh, euh, fabriquer. Alors juste pour l'anecdote, il faut plusieurs années avant d'avoir quelqu'un qui sache faire une pièce mécanique euh, dans notre métier, dans notre domaine, avec les, les caractéristiques de tolérance euh, nécessaires euh, et acceptables pour le donneur d'or. Donc il faut, le, il faut le former, vous voulez dire, il est formé au sein de l'entreprise Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et c'est un gros problème aussi, et c'est ce sur quoi aussi on insiste beaucoup avec nos, nos dirigeants d'entreprise, c'est la question de la fidélisation. Il va y avoir, euh, il y a un véritable enjeu, parce qu'évidemment, lorsqu'on forme quelqu'un sur plusieurs années, sur des métiers très spécifiques, complexes, 
complexe et qui, à l'issue, euh, va vouloir aller euh, voir ailleurs, bah, pour le dirigeant de PME, il est, évidemment, c'est une, une perte sèche. Donc il y a aussi... Euh, alors, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ce sont des métiers qui peuvent paraître au premier abord, quand vous lisez la fiche de poste, un peu... Euh, un peu aride, hein, euh, quand vous allez, surtout qu'on a des dirigeants dont la particularité est de ne pas savoir faire une offre de poste, une offre d'emploi, de ne pas la rendre très attractive, hein, il faut le dire aussi. Et donc euh, le message aussi que je voulais vous faire passer, c'est que si vous êtes intéressé par des environnements très challenging d'un point de vue intérêt, contexte, hein, enjeu aussi, parce que quand vous travaillez pour ouais. un sous-traitant euh, qui fabrique des rafales, vous contribuez directement à la défense du territoire, hein, très indirectement. Vous n'êtes pas militaire, évidemment, vous êtes ouvrier ou cadre hein, dans une entreprise sous-traitante d'armement, mais ça veut dire que vous participez à l'effort collectif. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Malheureusement, quand vous allez voir diffuser des offres d'emploi, ce n'est pas comme ça qu'on va vous la, vous la montrer. Donc il faut aussi euh, essayer de casser un petit peu ce premier, ce premier abord, abord et essayer de comprendre ce qui va se cacher derrière. Ce qui va se cacher derrière ce sont des environnements très stimulants euh, intellectuellement parce que quand je disais que notre milieu tire hein, les entreprises vers le haut, c'est parce que ce qu'on leur demande nous, bah, on ne le leur demande pas dans le civil. Euh, une pièce mécanique avec des niveaux de tolérance euh, tels qu'on les demande pour un rafale, hein, bah, on ne va pas forcément demander la même chose dans l'automobile. Donc ça, ça tire l'entreprise vers le haut, ça tire les salariés vers le haut, et du coup ça, acquiert, ça fait acquérir des savoir-faire qui sont quand même un peu plus hauts que la moyenne sur un métier considéré. Euh, je parlais tout à l'heure de développeur informatique. Ben, un développeur informatique qui va travailler sur un système embarqué euh, pour, pour un canon César, eh ben, on n'a pas trop le droit de fabriquer du, du code qui est bugué. Ouais, ouais. Et même s'il y a des chaînes de vérification, eh ben, euh, eh ben, le, notre niveau d'exigence vis-à-vis de, ces, de la qualité du codage, elle est peut-être un peu plus élevée que dans d'autres domaines. Donc c'est quand même une industrie qui tire les choses vers le haut, en toute mmh. modestie, <rire> et je ne le suis pas, mais c'est une réalité, parce que la particularité qu'on a en France, c'est qu'on fait des systèmes euh, chers, <rire> c'est ce qu'on nous reproche, parce que très évolué et très exigeant. Donc dans les métiers, on a toujours ça en filigrane, c'est que ce sont des entreprises qui sont stimulées et qui sont euh, tirées vers le haut par, par cet écosystème. Oui, puis ça, ça, j'imagine que ça génère pour les, les, les salariés des compétences euh, très valorisables pour après. Alors bien sûr, en dans termes le... d'évolution aussi. Ex exactement, dans un parcours de carrière, euh, commencer euh, notamment dans le cadre d'un parcours de reconversion par une, une entreprise qui, qui est dans ce secteur-là, c'est aussi la garantie d'acquérir euh, un, un savoir-faire, quel que soit le domaine, un peu plus élevé que dans d'autres euh, branches. Ça, c'est une réalité aussi. Euh, je vais peut-être continuer sur euh, le, le ferroviaire. Donc, comme je le disais, hein, sur le ferroviaire, moi, le, le principal atout que je vois déjà, c'est effectivement les offres d'emploi sont sur l'ensemble du territoire Île-de-France. Je parlais récemment avec la RATP, je leur disais, mais moi, euh, au moment où je vais venir vous rencontrer, il me faut des localisations géographiques précises. Ils m'ont dit, mais on n'a pas besoin de vous en donner parce qu'on va s'adapter en fait, euh, au lieu d'habitation du salarié pour le mettre effectivement dans euh, la gare, la station ou sur le chantier qui lui correspond le mieux. Donc c'est là où euh, c'est déjà très intéressant. Euh, y a, on recrute euh, de euh, infrabac, donc avant le bac, à bac plus 2, bac plus 3 euh, essentiellement. Ah bien sûr qu'il y a bien aussi, comme le disait M. Fouquet, des métiers de cadre, que ce soit pour l'armement ou pour le ferroviaire, mais on recrute sur beaucoup de types de métiers. Et la caractéristique hein, de, des métiers aussi dans le ferroviaire, c'est qu'il y a beaucoup le, le, le niveau d'entrée demandé euh, est assez, euh, assez différent, car en fait, on propose souvent des formations d'adaptation au poste. Donc c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on va vous proposer euh, souvent des formations d'adaptation euh, donc euh, euh, c'est là où c'est un des secteurs où effectivement les compétences transversales, c'est-à-dire euh, les compétences humaines, euh, peuvent euh, en fait être valorisées. Et après on vous apprend aussi les compétences techniques selon le poste que vous prenez. Troisième point, je le redis, hein, vous me direz si je le dis trop de fois, mais euh, ce qui est assez, très intéressant c'est que vous pouvez commencer sur un métier technique et aller sur après des métiers plus de relations clients, mais euh, aussi faire l'inverse. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités de, 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 au sein du secteur. Euh, et après, effectivement, euh, comme le disait M. Fouquier pour le secteur de la défense, dans le secteur ferroviaire, quand on apprend aussi un métier technique, on a des compétences euh, qu'on peut valoriser, euh, même pour des métiers euh, qui ne le sont pas. 
Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Fouquet, sur... Euh... Non, euh, je, je voulais un peu insister euh, par nature de métier. Donc, je parlais tout à l'heure euh, de, 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 de personnes qui vont pouvoir euh, travailler sur des métiers de la mécanique, tourneur, fraiseur, mécanique de précision. Euh, on a aussi un gros besoin autour de, de, de la fonction de soudure. Euh, on a besoin, la, la, la soudure, c'est un, un travail excessivement noble oui. euh, et, et donc euh, très complexe aussi, euh, surtout avec les niveaux d'exigence et de tolérance dont je parlais tout à l'heure. Donc ça aussi, ce sont des métiers sur lesquels il y a évidemment une attrition complète et oui. aucune disponibilité sur le marché. Et on a donc des dirigeants qui sont capables aussi, comme vous le disiez, de faire des efforts, de, ouais. de faire des efforts et de, de, notamment en termes de prise de risque. Oui. Euh, et de prendre des... Enfin, nous, c'est ce vers quoi on les pousse. Hein. Prendre des personnels, des personnes qui n'ont pas les, les compétences au départ du coup, qui sont... Euh, qui, sont qui ont envie. Qui ont envie. Et, 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 et les dirigeants, même si ce sont des petites structures, on voit de plus en plus de dirigeants se, se, se résoudre, entre guillemets, à faire de la formation interne, à consacrer de oui. l'énergie pour, pour amener la, la, la personne au niveau requis. Et, euh, et, et, et du coup, euh, c'est d'autant plus déceptif quand cette personne part euh, alors qu'elle qu vient tout juste de terminer son cursus de formation interne. Et bon, ça, c'est à lui de, de fidéliser. C'est un des gros challenges aussi. Oui. Donc que ça soit sur ces métiers, on va dire, euh, assez nobles d'un point de vue industrie, mécanique de précision, euh, opérateur de, de, de machines à commande numérique aussi. C'est un, un métier un peu technique pour le coup, mais... Nos, nos, notre industrie n'est pas une industrie sale, ça aussi c'est quelque chose pour les personnes qui sont ici en reconversion, c'est aussi ça qu'il faut garder en tête, c'est que les ateliers dont on parle, ce oui. tissu industriel dont on parle, c'est pas celui des années 80 ou 90. C'est pas euh, des usines avec la fumée noire euh, ben, voilà. En fait, euh, on a eu un grand chantier euh, qui a été amorcé il y a une dizaine, enfin, ouais, presque une dizaine d'années, qui s'appelle euh, l'industrie du futur dans le, la, la filière aéronautique, et qui a amené à transformer vraiment, euh, sur ce secteur-là notamment, de fondamentalement de, de fond en comble, la, la structure de nos ateliers industriels, hein, pour aller vers de la robotisation, vers, euh, vers la, 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 la rationalisation des chaînes de production, vers, euh, et puis il y a aussi euh, les critères économiques, euh, sociaux et solidaires oui. qui forcent les entreprises à être respectueux de l'environnement. Enfin, tout ça fait qu'on euh, a malheureusement en France une perception de l'industrie excessivement... Euh, euh, dégradé euh, dans, chez, le, chez, le, chez le commun des mortels et ça doit absolument changer parce qu'indépendamment du fait qu'en ce moment on parle de réindustrialisation euh, avant même qu'on parle de ça notre industrie était déjà euh, transformée et, euh, et, et ça reste un métier noble hein, que, de, que, de, que de travailler derrière une machine outil mmh. euh, on est, on est, vraiment il y a d'un point de vue culturel euh, il faut aussi euh, casser les codes parce que oui, puis surtout, c'est vrai qu'on a l'image aussi de, de personnes qui font que des gestes mécaniques, automatiques. Aujourd'hui, ça, ça a quand même beaucoup évolué et on garde l'humain pour des tâches à haute valeur ajoutée. Et c'est là où c'est intéressant et c'est pour ça que les compétences aussi sont beaucoup plus valorisables. C'est que c'est vraiment, aujourd'hui, on est vraiment, quand il y a un humain dans une usine, c'est qu'il y a une haute valeur ajoutée qu'une machine ne peut pas faire ou a besoin d'une assistance pour... Donc ça, c'est euh, aussi à... Et d'ailleurs, enfin, on, on parle des titres, hein, euh, mais je dis que par exemple, on parle euh, voilà, d'opérateurs qualifiés ou non qualifiés, par exemple, pour des recrutements à la RATP. C'est des titres qui deviennent assez, beaucoup plus globaux, parce qu'en fait, ils englobent des types de situations, et c'est en fait une adaptabilité qu'on va demander à la personne. Je rencontre ce type de problème, comment j'essaye de le résoudre Je rencontre cette problématique, et ça ne va plus être euh, forcément des gestes mécaniques, comme on a, euh, comme on a un peu l'idée... Euh voilà, donc c'est sûr oui. qu'on a, on a face à nous ce, ce challenge et, et pour ceux qui sont dans cette salle euh, qui se questionnent, hein, et c'est normal, moi je vous incite à aller mettre les pieds, il y a des dispositifs euh, que propose Pôle emploi, aller, aller, aller faire des périodes de, de découverte entre, entre guillemets, et vous serez bien accueillis dans ces, dans ces ateliers industriels et vous y, vous y verrez que ben, fin, quand, fin, je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer dans votre perception de, de ces métiers-là. Et, et vous verrez qu'il voilà, y a des gens passionnés, excessivement euh, proches euh, des, des enjeux aussi. C'est intéressant de travailler dans une petite structure oui. parce que très vite, les enjeux sont là. On n'est pas dilué dans une énorme mécanique. Euh, oui, c'est vrai est... que pour l'avoir vécu, ces relations humaines sont beaucoup plus fortes aussi, en, quelquefois en, en petits groupes. On, a, on parle souvent, effectivement, bah, c'est le cas dans le Fourvière, mais du, du grand groupe euh, avec beaucoup de, 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 de relations. Mais finalement, les, les PME, enfin, en tout cas pour en avoir rencontré et, et avoir vu beaucoup de journées euh, dans une PME de la Défense, il y a vraiment une forte solidarité. Puis il y a un sens commun aussi que moi qui m'a en tout cas beaucoup euh, touché. Oui, c'est ça. 
Euh, Peut-être hein, pour. Euh, on a parlé aussi des, des moyens, parce que là, nous, on vous parle, j'imagine bien qu'on euh, va vous convaincre. Euh, vous avez venu chacun avec vos idées, vos, vos qualifications, vos compétences. Euh, ce qui est possible quand on parle d'outils de Pôle emploi, c'est euh, ce qu'on appelle un nom encore un peu barbare, PMSMP. Euh, période, de, je vais essayer de ne pas me tromper, période de mise en situation en milieu professionnel. Ça veut dire en fait, vous pouvez euh, aller voir votre conseiller Pôle emploi et dire, bah, je voudrais euh, faire une immersion de une, deux semaines dans une entreprise euh, et effectivement découvrir ce secteur. En fait, ce qui est, je trouve, capital aujourd'hui euh, dans l'approche qu'on essaye d'avoir, c'est un droit en fait à aller voir et après euh, se faire une idée de quelque chose et dire, bah, c'est peut-être pas pour moi. Mais voilà, un droit, j'ai envie de... C'est pas vraiment à l'erreur, c'est un droit à la découverte. Euh, et je pense que ça, c'est très important. Euh, autre, autre personne qui peut vous aider et vous permettre de découvrir des métiers selon aussi vos envies, c'est le conseiller en évolution professionnelle. C'est un service gratuit qui est là pour vous et pour tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas à... Voilà, hein, vous rentrez chez vous, vous tapez sur Google « Conseil en évolution professionnelle euh, ». On va pouvoir vous rediriger. Il y a une personne qui va vous recevoir gratuitement euh, qui va écouter vos, vos attentes et qui va essayer de les, les satisfaire. Voilà, euh, nous, euh, on a essayé de ne pas être trop long, justement, pour euh, vous, la vous laisser la place, nous dire bah, si vous avez envie, sur, dans quel secteur, quel secteur vous intéresse, pour que nous, on puisse peut-être vous donner des informations et essayer de nous dire bah, aussi voilà, euh, la localisation géographique et on, on, va, on, va, on va pouvoir essayer de vous répondre. Voilà, on vous laisse la place, n'hésitez pas. Madame. Bonjour. Bonjour. Euh, ben, moi, c'était plus dans les métiers ressources humaines. J'aimerais savoir un petit peu euh, quels sont les postes qui recrutent. Euh, ensuite, par rapport à ce que vous avez dit à la fin, par rapport au C. C conseiller d'évolution CEP. CEP ouais. Voilà, parce que moi je suis salarié et c'est vrai que j'aimerais changer de domaine. Je suis dans la santé actuellement. D'accord. Et donc je m'intéresse entre autres aux ressources humaines, mais voilà, j'ai peut-être d'autres métiers qui pourraient aussi m'intéresser. Et comment ça se passe justement si on veut entrer en immersion euh, par rapport à ce que vous avez dit en fait euh, Donc quand euh, on est. Euh, demandeur d'emploi, donc c'est par rapport à Pôle emploi. Et lorsqu'on est salarié, euh, se rapprocher du CEP, comment oui. ça, peut, ça se passe en fait euh, Alors, effectivement, quand on est salarié, euh, on a un dispositif euh, qui est potentiellement euh, euh, applicable qui s'appelle transition collective. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, il y a une conférence, hein, Asna, je... sur, sur... demain. Bon, alors, euh, c'est le samedi, donc vous allez peut-être... Euh... Je vais vous faire une petite présentation rapide. Quand on est demandeur d'emploi, effectivement, on va voir Pôle emploi euh, ou son conseiller CEP. Euh, on, lui, euh, on, on lui demande et puis Pôle emploi, effectivement, peut vous prescrire une formation selon, euh, selon votre projet. Euh, quand on est salarié, on peut désormais, il y a un nouveau dispositif qui est mis en place. Euh, on peut effectivement effectuer, euh, il faut bien sûr l'accord, il faut voir aussi avec son employeur, euh, mais euh, on peut effectuer une formation qui est euh, en, en partie rémunérée par l'État. Euh, en très bonne partie, et dans les coûts pédagogiques, si on peut aussi être pris en compte par l'État en bonne partie, puis un peu par votre entreprise, pour se former vers euh, des métiers en tension euh, dans, votre, euh, dans votre région. En Ile-de-France, il y en a énormément, hein, je ne peux pas tous les citer, la liste est assez exhaustive. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment un dispositif qui est intéressant, euh, effectivement, et pour euh, votre question... Le CEP, euh, c'est bien que vous me le dites, c'est mobilisable par un salarié comme par un demandeur d'emploi. Donc vraiment, la première étape, c'est d'aller voir le conseiller en évolution professionnelle. Et c'est lui qui pourra aussi vous aiguiller. Si par exemple, vous avez euh, voilà, une envie sur les ressources humaines, il pourra vous donner euh, la documentation, mais aussi euh, voilà, une immersion potentielle euh, dans, dans ce métier. Alors, est-ce que les ressources humaines sont en tension euh, C'est un métier où il y a des besoins de recrutement euh, voilà, ce n'est pas le métier le plus en tension euh, en Ile-de-France, mais c'est des métiers où il euh, où y a des besoins de recrutement. Et je me permets de faire un petit parallèle sur, effectivement, euh, moi, quand je, suis, quand je suis allé à la SNCF, j'ai rencontré euh, des personnes dans les directions de ressources humaines et la plupart avaient fait un autre métier avant, technique, qui n'avait rien à voir. Donc ça, c'est typiquement une des opportunités que peut offrir euh, le, le secteur ferroviaire. Excusez-moi. 
Et où est-ce qu'on peut retrouver la liste des métiers sous tension euh, Alors c'est sur le site de la préfecture euh, de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Euh, donc moi j'aurais une question peut-être un peu plus euh, précisément à, à l'attention de Monsieur Foulquier, euh, puisqu'il nous a présenté le milieu de la défense. Donc euh, pourquoi pas Moi j'étais pas ouvert à ça, mais je, je découvre. Euh, et je voulais savoir si éventuellement il voyait dans les postes dont il nous a un peu parlé, enfin qui, apparemment qui étaient très techniques ou presque très mécaniques, enfin électromécaniques, euh, robotique ou pourquoi pas, enfin, de, 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 de ce genre-là, si vous voyez des choses peut-être plus généralistes au niveau euh, peut-être de l'optimisation logistique, transport, et également euh, pour tout ce qui serait analyse data, euh, donc sans forcément dans le cas d'une reconversion, puisque c'est mon cas où je n'ai pas suivi d'école de reconversion, mais bon, à 57 ans, j'ai 12 ans d'analyse, et je me suis formé sur le tas avec, euh, à l'époque, on parlait il y a 10 ans de la fameuse transition numérique, mmh. digitale, qui est aujourd'hui devenue plus une transition euh, digitalo-analytique avec tout ce qui est algorithmique et mmh. code, euh, prédiction, prévision, euh, euh, le cloud, euh, l'IA. Euh, euh, donc oui, voilà. tout à Parce fait. Parce que sans être spécialiste et data scientist ou... Euh, on va dire data analyst, il y a des y a matière pour bah, les à mon gens, sens, des seniors oui. en reconversion. Oui, alors euh, aujourd'hui, quand je disais que les, nos dirigeants d'entreprises de petites structures, hein, euh, une fois plein un chat, un chat, ça impose à bois, c'est qu'ils sont du coup euh, euh, en recherche, enfin normalement la plupart d'entre eux sont éclairés en, opportun, en recherche d'opportunités. Donc euh, ça c'est le premier point. Donc normalement, au niveau de la mentalité du dirigeant euh, et du recruteur, donc, il y, a, euh, il y a vraiment matière à envoyer des, des lettres spontanées là où avant, des candidatures spontanées, là où avant ça ne vous aurait pas effleuré l'esprit. Euh, L'autre point, c'est qu'on est face à des entreprises qui se transforment. Euh, C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui se consolident. Et donc on, on, voit, si, on, on voit dans notre écosystème, et surtout francilien, des, des, des entreprises, qui, qui, des petits groupes d'entreprises qui se créent. Et donc ça nécessite, d'un point de vue transversal, bah, des métiers euh, auxquels, bah, quand on est 30, on n'a pas besoin d'un secrétaire général. Quand on est euh, 3 fois 30, euh, et, euh, bah, on a besoin d'un secrétariat général dans l'entreprise. On a besoin de fonctions transverses, comme on dit. Donc là aussi, c'est par rapport à votre question. Oui, j'ai parlé beaucoup de métiers techniques parce que c'est quand même ce qui tire vers euh, l'activité. Mais ce sont des entreprises, qui, comme elles se développent, se structurent. Et comme elles se structurent, elles ont besoin de services généraux et de fonctions transverses. Sur les data à proprement parler... On est sur une, sur aussi bien sur les, par rapport au système que l'on fabrique que par rapport au système qui contribue à fabriquer ces, 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 ces équipements militaires, on est sur des, est sur des outils de production de plus en plus digitalisés. Donc euh, quelqu'un qui sait faire de la data analyse, qui sait par exemple faire de la enfin, par rapport à la maintenance prédictive de machines, euh, par rapport à de l'optimisation des flux logistiques, par rapport à l'optimisation de stock, tout ça, ce sont des, ce sont des choses où, euh, à l'instar d'autres domaines d'activité, bah, nos entreprises qui, qui sont en train de maturer aussi, hein, parce que les carnets de commandes entraînent euh, bah, du développement d'entreprises, de, 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 oui, euh, les modèles économiques évoluent. On est sur un secteur dynamique avec des entreprises qui se structurent. Et donc sur des métiers comme vous venez de citer, sans rentrer sur des métiers très élaborés data scientist, D'ailleurs, entre parenthèses, on a tellement peu data scientists aujourd'hui, en tout cas qu'une PME est capable de recruter, qu'elle est prête aussi à prendre des risques. Hein. Je referme la parenthèse. À partir du moment où vous arrivez à démontrer que vous n'êtes pas complètement novice en data et que vous êtes capable d'apprendre, moi je pense aussi que ça se tente. Hein. Honnêtement, on est, encore une fois, mettez-vous dans la situation où notre écosystème est en, est en souffrance, au point de vue RH, vraiment en souffrance. Donc, euh, donc y a, y a des, ça se tente. Il y a des choses, qui, des lettres spontanées que vous n'envoyez pas avant, il faut les envoyer même aujourd'hui. Oui, attendez, peut-être... Euh, et n'hésitez pas sur les lettres spontanées. Euh. Bonjour. Alors, j'ai peut-être pas tout compris, mais... Euh, pour moi, aujourd'hui, la présentation, c'était les métiers qui recrutent en Ile-de-France. On est beaucoup sur le ferroviaire et la défense. Et du coup, je voulais savoir si d'autres métiers allaient être abordés. Je crois que vous ouais. l'aviez dit en présentation. Du coup, euh, voilà. Bah, quels sont les autres okay. métiers <rire> Parfait. Eh ben, on, va, on, va, on va partir dessus. Euh, donc, il y a énormément de, de métiers qui, qui recrutent en Ile-de-France. Euh, donc, tous les, bien sûr, tous les métiers euh, liés euh, déjà aux Jeux Olympiques, euh, 
Donc on parle énormément de la sécurité privée. Il y a des formations qui sont quand même assez courtes pour, pour ces, pour ces métiers-là. Il y a également tous les métiers, bien sûr, hôtellerie, café, restauration, qui sont en très forte demande, avec des concessions importantes qui ont, qui ont été faites par, par les professionnels du secteur pour essayer d'attirer. Euh, on a aussi euh, tous les métiers euh, santé, autonomie, euh, et on, 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 parle, on parle aussi effectivement des métiers euh, qui peuvent euh, avoir aussi accès sur concours, comme infirmier, euh, aide soignant. Il y a des besoins très forts de ce côté-là. Bâtiment, travaux publics, ça c'est dans toute la France, donc c'est euh, euh, également en Ile-de-France. Euh, on parlait aussi du transport, euh, transport logistique. Euh, Est-ce que j'en oublie euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous, euh, vous avez une question, euh, est-ce qu'un euh, métier qui m'intéresse est en tension, vous pouvez me la poser maintenant, parce que je n'ai pas de mémoire, je vous en prie. Oui, en fait, moi, ça concerne euh, les métiers de sanitaire et social, et social, par exemple. Enfin, moi, personnellement, oui. j'hésite euh, entre éducateur de jeunes enfants et auxiliaire de puriculture. Je voulais savoir si c'était en tension. En fait. ah, alors là, euh, vous, vous tirez dans le mille oui, dans les deux cas. Donc, comme vous ne euh... l'avez pas cité, c'est pour ça. Oui. Euh... D'accord. Et il y a des... Je crois qu'il y, y a des... Les petits chaperons rouges qui sont dans la salle, effectivement. Donc ça, c'est d'ailleurs une, une entreprise qui s'est engagée dans le dispositif dont je vous parlais, transition collective. Je vais vous donner, pour finir, deux exemples de transition collective qui ont pu être faites. Euh, des hôtesses de caisse qui travaillaient chez Monoprix euh, ont pu aller vers euh, le système justement vers euh, Corian euh, et aussi on a eu les petits chapeaux en rouge sur l'auxiliaire de puériculture euh, et puis après effectivement euh, on, a, euh, on a aussi des personnes du secteur de l'aérien qui sont allées dans le secteur de l'énergie vous voyez aussi un peu la, la différence qu'il peut y avoir entre les deux bon, on est arrivé à trouver un pont euh, et des passerelles est-ce qu'il y avait peut-être, avant que la, la conférence termine, une dernière, un dernier euh, souhait de métier qui serait en tension ou pas Oui. Les, les métiers en rapport avec euh, l'écoute de, de la personne, la psychologie, puisque depuis le, le Covid notamment, mais ça existait avant je pense, on dit qu'il y a énormément de, de déficits dans, dans le domaine de la psychiatrie, de la psychologie. Donc, je voulais savoir si c'était un secteur qui recrutait. Alors, bo bonne, euh, bonne question. Euh, euh, je, vais, je vais essayer de ne pas faire une réponse langue de bois. C'est qu'il peut y avoir aussi des besoins euh, sociétaux euh, qui sont dus à l'écoute, au développement personnel. Et après, il y a des contraintes budgétaires. Est-ce qu'on a besoin de, de personnes qui écoutent euh, dans, les, dans les hôpitaux Oui. Après, effectivement, est-ce qu'il y a énormément de postes dessus euh, Ça, je ne pourrais pas vous dire euh, oui euh, en étant franc, euh, franc et honnête. Madame Bonjour. Euh, Bonjour, moi je suis intéressée euh, pour savoir euh, par rapport au, à la cybersécurité, euh, est-ce que euh, du coup euh, les projets euh, de reconversion euh, sont euh, faisables, je ne sais pas, est-ce que c'est est sous tension par rapport, parce que du coup euh, peut-être que d'autres métiers ont plus de facilité ou de... Euh, par plus accessible à... au départ, vous voulez dire Oui, oui, c'est ça. Bah, en tout cas, euh, si c'est en tension, assurément. Euh, Monsieur Fouquet dit, mais euh, même pas forcément que pour de la défense, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, dans d'autres secteurs en fait, qui ont des besoins en cybersécurité. Donc la cybersécurité, en fait, elle est en tension en tant que telle, donc pour des, des entreprises qui font que ça dans le secteur de la défense, mais elle est aussi en, en tension dans tous les métiers. Donc là, pareil, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais si vous envoyez une lettre spontanée, je pense que ça peut vraiment, ça peut vraiment marcher dans énormément d'entreprises. C'est un métier, c'est un domaine très large. On finira hein. là-dessus. Oui, ouais, ouais, pardon. Il y, a, il, y a des, il y a plein de métiers différents dans la cybersécurité, donc il faut, il faut aussi que vous cibliez votre projet professionnel. Vous pouvez être responsable de la sécurité si c'est une information dans une petite entreprise, et, et Dieu sait si aujourd'hui on, on court après dans nos boîtes. Vous pouvez être aussi euh, architecte de développement euh, avec une connotation cyber. Donc il faut que, vraiment que vous renseignez sur ce panel des métiers et, que, et, faut, et cibler hein, et quel est votre projet professionnel. Mais évidemment euh, qu'il y a des besoins partout et, et, des, et, des, et des passerelles pour y accéder parce qu'encore une fois, euh, c'est certainement le secteur sur lequel on, a, on est le plus en peine aujourd'hui. Hein. Okay, merci.
Merci à tous. Et puis si vous avez des questions, on, on se tiendra à, à la sortie. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup pour votre écoute. Et bon, bon après-midi. Merci. Thank you.